ஆதந்தம் நேர்களுக்கு வணக்கம் டிக்டாக் அப்படிங்கிற செயலியை முழுமையாக தடை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு ட்விட்டர்ல ஒரு ஹேஷ்டாக் தான் ட்ரெண்டிங்ல போயிட்டு இருந்துச்சு அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு நம்ம நிச்சயமா தெரிஞ்சுக்கிறோம் டிக்டாக் அப்படிங்கிற செயலியின் மூலமாக கிட்டத்தட்ட பல லட்சக்கணக்கானோர் வந்து தங்களுடைய திறமைகளை வந்து வெளிக்காட்டு விரும்பி இருக்கிறாங்க அதன் மூலமாக பல பேர் திரையுலகம் வரைக்கும் வாய்ப்புகளை தட்டி பறிச்சிருக்கிறாங்க ஆனால் அதே சமயம் இந்த டிக்டாக்கின் மூலமாக எனக்கு லைக்ஸ் வரல ஷேர் வரல அப்படிங்கிறதுக்காக தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவங்கள் இருக்கு தவறான பழக்கங்கள் ஏற்பட்டு தவறான தொடர்புகள் ஏற்பட்டு அதன் மூலமாக குடும்பங்கள் பிரிந்த கதைகள் இருக்கு அதன் மூலமாக சர்ச்சைகள் வந்து அதன் மூலமாக தற்கொலை செய்து கொண்டவர்கள் நிலைமைன்னு இந்த மாதிரி பலவிதமான விமர்சனங்கள் தொடர்ந்து டிக்டாக் மேல இப்போதும் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது இதற்காகவே வந்து பாத்தீங்கன்னா கடந்த ஆண்டு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்துல இந்த டிக்டாக் செயலியை பேன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு வழக்கு தொடரப்பட்டுச்சு அந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் இந்த டிக்டாக்கை பேன் பண்ணாங்க அதை தொடர்ந்து கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் இந்த டிக்டாக் ஆனது பிளே ஸ்டோர் ஆப்ல இருந்தே வந்து வெளியே போயிடுச்சு அப்புறம் யார் இந்த டிக்டாக் வந்து பத்தி பேசவே இல்லை அதன் பிறகு மீண்டும் டிக்டாக் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு அறுபது லட்சம் ஆவாசமான வீடியோக்களை நாங்கள் நீக்கிட்டோம் இதன் பிறகு அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி உறுதிமொழி கொடுத்தாங்க இதன் காரணமாக மீண்டும் வந்து பயன் லைக் டிக்டாக் எல்லாரும் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க சோ மிக குறிப்பாக டிக்டாக்கின் மீது வைத்த ஒரு விமர்சனம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த டிக்டாக்கை பயன்படுத்துவோர் அதிகமாக ஆபாசமாக நடந்து கொள்வது அல்லது ஏதேனும் ஒரு வகையில் வன்மத்தை தூண்டுவது அப்படிங்கிற வகையில தான் இந்த டிக்டாக்கை வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இது வந்து ஒரு ஒரு ஆப்பா இருந்தாலுமே இது வந்து திறமையை வெளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் இருந்தாலுமே தப்பாக பயன்படுத்துவதற்கு தான் நிறைய பேர் பயன்படுத்துறாங்க சோ இதை பேன் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஒரு கோரிக்கை ஏற்கனவே இருந்துச்சு இல்லையா அது இப்ப வலிமையானதுக்கு காரணம் வட இந்தியால ஒரு நபர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா ஒரு பெண்ணின் மீது ஆசிரியை வீசுவதை போல ஒரு வீடியோ வந்து சித்தரிச்சு வெளியிட்டு இருந்தாரு இது வந்து பெண்களுக்கு எதிராக வன்முறையை தூண்டக்கூடிய வகையில வந்து ஒரு வீடியோ வெளியிட்டு இருக்கிறாரு இதை வந்து கடுமையா கண்டிக்கத்தக்கது அப்படின்றத வந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா இதையும் ஒரு காரணமாக வைத்து ட்விட்டர்ல வந்து இந்த டிக்டாக பேன் பண்ணணும் மிக முக்கியமா இது வந்து சைனாவோட ஆப் இதன் மூலமாக இந்தியர்கள் பயன்படுத்துறதன் காரணமா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பல பேரோட டேட்டாவெல்லாம் சீனர்கள் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க இது வந்து அவங்க சேவ் பண்ணி வச்சுப்பாங்க இதனால நிச்சயமா இதை இந்தியாவில் பேன் பண்ணணும் அப்படின்னு ட்விட்டர்ல இருக்கக்கூடிய எழுதக்கூடிய ட்ரெண்டிங் பண்ணக்கூடியவங்க இதை காரணமா சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க சோ இதன் மூலமா டிக்டாக் பேன் பண்ணப்படுமா அப்படிங்கறது நமக்கு நிச்சயமா தெரியல ஆனா அவருடைய கோரிக்கையானது அப்படிதான் இருக்கு இதை தொடர்ந்து முன்வச்சுக்கிட்டே இருந்த இந்த பேன் டிக்டாக் அப்படிங்கிற ஒரு ஹேஷ்டாக் வந்து முன்வைக்கப்பட்டு ரொம்ப தொடர்ந்து ட்ரெண்டிங்ல இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு இதன் காரணமா பாத்தீங்கன்னா பிளே ஸ்டோர்ல போர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்டார் ரேட்டிங்ல இருந்த டிக்டாக் ஆனது அப்படியே குறைஞ்ச குறைஞ்ச குறைஞ்சு ரொம்பவே கம்மியான லெவலுக்கு போயிருக்கு இன்னைக்கு த்ரீக்கும் கீழே போயிருக்கிறத தகவல்கள் தெரிய வருது ஸோ டிக்டாக் அப்படிங்கிற ஒரு செயலியின் மூலமாக திறமைகளை வெளிப்படுத்தி நல்ல வழியில் அதை பயன்படுத்தின ஒரு சாரா இருந்தாலுமே கூட இதன் மூலமாக ஆபாசங்களை பரப்பி பன்மங்களை பரப்பி அதன் மூலமாக சமூகத்தில் அமைதியின்மையான ஒரு சூழலை உருவாக்கக்கூடிய சமூக விரோதிகளும் இருக்க தான் செய்யறாங்க அப்படின்னு ஒரு சாரா சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்தியா என்ன முடிவெடுக்க போகுது அப்படிங்கிறது தெரியல இந்த டிக்டாக் பேன் செய்யப்படுமா இல்லையாங்கிறதும் தெரியல உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணுங்க மற்றும் ஒரு செய்தியில் மற்றும் ஒரு தலைப்பை சந்திக்கிறேன் நன்றி